गुड इवनिंग एवरी वन नमस्कार फ्रॉम माई साइड वंस अगेन हियर आई वेलकम ऑल ऑफ यू प्रेजन आउट हियर फ्रॉम माई साइड इट्स कपिल देव शर्मा एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश बाई कपिल देव शर्मा नमस्कार आप सभी को आदाब फ्रॉम माई साइड और आप सभी को वंस अगेन वेलकम इट्स कपिल देव शर्मा मेरी तरफ से आप सभी को वंस अगेन नमस्कार आप सभी की प्रेजेंस के लिए और यहाँ पर वापस मौजूद होने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक और लाइव सेशन के साथ जिसमें कि एक और प्रैक्टिस सेट को हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम मोइन खान देन शुभम लक्ष्मी अतीश सौरव फिर फिजा अली वेदांश नमस्कार अभिषेक प्रिया यादव बहुत सारे लोग हैं हर किसी का शायद नाम ना पढ़ पाऊँ ऋतु सिकरवार सौरभ अभिषेक सुप्रिया सोहेल खान फिजा बहुत सी चीज़ें हैं आई नो आप लोग लिसन टू एवरी वन भी कॉन्शियस होंगे हाउ मेरे पास भी कई मैसेज आए हैं जो नहीं चाहता कि आप शेयर करूँ ठीक है फिजा कोई बात नहीं बट हाँ सेफ्टी का ध्यान रखेगा पूजा रजनी इदल सिंह नेहा परमार आकाश नायर हे आकाश गुड इवनिंग डे आई ग्रेट टू सी हियर पूजा पीयूष रश्मि पिया राज सिंह और बहुत सभी लोगों को नमस्कार वंस अगेन फ्रॉम माई साइड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट आउट हियर ग्रेट टू सी यू हियर इट्स सेवेंटी पीपल कॉन्क्रेंटली वॉचिंग मी लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई शुड नॉट से वेरी फर्स्ट टाइम लेकिन हाँ सी जी एल का सेट है तो आशा रखता हूँ कि आपको रिसेंट वापस अवगत कराना चाहूँ कि जो पंद्रह बीस दिन पहले कुछ पूछा गया था शायद आज से तेईस दिन पहले थर्ड ऑफ मार्च को जो एस एस सी सी जी एल ने मार्क किया था वो आपके सामने सेशन वापस रहेगा विद पैराजम्बल्स विद ईजी आते हैं एस एस सी में टू बी ऑनेस्ट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस रखेगा आशा रखता हूँ आपके लिए बहुत कुछ आगे फिर से होने वाला है नमस्कार कुमार शानू थैंक यू वेरी मच यस आई बी कम्प्लीटिंग एब्जेक्टिव एंड ऑल ये चीज ठीक है आप ही के शब्दों के लिए शुक्रिया अंजलि और बाकी सभी को यूट्यूब का बग वापस है ये मेरा जो लाइव सेशन का बोर्ड है वो अभी 28 पर खुला है 928 पर तो आर एन अगर नहीं खुलता तो शायद मैं आपके सामने लाइव ना हो पाता और वापस आप देखेंगे मेरी तरफ से जीरो विजिबिलिटी अभी है लाइव लर्नर्स को मुझे जीरो शो हो रहा है चलिए जो भी है थैंकफुल कि मैं लाइव हूँ यहाँ पर और कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है इस बारे में अब होगी तो कोई परेशानी नहीं स्ट्रीम को एंड बाद में कर लेंगे स्टार्ट करने की परेशानी जरूर थी ठीक है स्विचिंग माई चैनल हियर watching you live right now at your screen the free live practice session from my side of ssc cgl english jo ki 3rd march 2020 ko aaj se 23 din pehle morning shift mein ss ssc ne jo aapse pucha tha wo aapke samne hai good evening khush rahiye anshuman god bless you anshuman god bless you wo vedansh aapne yahi shift di thi 3rd of march ko chaliye कुछ आपके डिस्कशन रखेंगे कुछ apne discussion rakhenge aur aasha rakhta hu ki bahut acha hoga radhe radhe shailendra sanju and all माफ़ कीजिएगा संजू मैं इस तरह से ऐसे नई वीडियो डाल सकता आप में से कोई भी 20 लोग आकर कहेंगे ये वीडियो वो वीडियो मैं ऐसे नहीं डाल सकता एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पैटर्न के हिसाब से मैं रेगुलर चलता रहूंगा आशा रखता हूँ आपको वापस वो चीज़ें मिल जाएंगी सौरभ और आप जी हाँ कोई बात नहीं जितने भी लोग हैं मैं वापस वंस अगेन वेलकम फ्रॉम माई साइड दिस इज कपिल देव शर्मा एम टॉकिंग अबाउट एस एस सी सी जी एल इंग्लिश ऑफ थर्ड मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी आज से तेईस दिन पहले जो सेट हुआ था एस एस सी सी जी एल टीयर वन टीयर टू जब भी होगा वो देखेंगे अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खुद को सेफ रखिए खुद को अपने घर वालों को और पूरे परिवार को और सोसाइटी को भी प्लीज इस बात में योगदान दीजिए सुनने को आता है कि यहाँ पर लोग नहीं सुन रहे हैं वहां नहीं समझ रहे हैं प्लीज हम दूसरे देशों को देखकर कर एटलीस्ट ये पहले से एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि इसका रिजल्ट कितना बुरा हो सकता है तो प्लीज सेफ रहिए दूसरों से डिस्टेंस बनाकर रहिए ये इंसानियत की रिक्वेस्ट है ना ही किसी प्राइम मिनिस्टर की ना किसी की खुद से खुद की रिक्वेस्ट है मानवता के नाते प्लीज इस बात का ध्यान रखेगा एक हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट है गुड इवनिंग मुदसर आलम आरती और सभी को शिवानी दुर्गेश और बाकी सभी को थैंक यू वेरी मच फर्स्ट टाइम हियर नाउ दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन विद फुल सॉल्यूशन ऑफ एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट आरसी पैराजम्बल एक्टिव एंड पैसे वॉइस नरेशन क्लोज है जो कुछ भी उन्होंने पूछा है वो सारा आपके सामने है एवरी डे एट नाइन मैं यहाँ पर हूँ कल से शायद ना हूँ वो जाने से पहले आपको मार्क कर दूंगा जो भी पॉसिबिलिटी होगी पहले इस सेशन को देखते हैं दिस इज द कम्प्लीट एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स विद आंसर्स एंड डिस्क्रिप्शन छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा आई रिपीट अभी स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ लोगों की हाँ जी होनी चाहिए आशीष मैं एसएससी में नहीं हूँ लेकिन हाँ हंड्रेड परसेंट परसेंट चिराग आई गॉच योर पॉइंट चिराग गॉच यू लेकिन हंड्रेड परसेंट की डेट पोस्टपोन होनी चाहिए जो मेरा अजम्पन है रियालिटी मुझे भी नहीं पता ये आई कॉन्ट सी यू जॉन टूडे एज वेल ओके चलिए I request you to join my Telegram channel with the same name English by Kapil Dev Sharma. अभी थोड़ी देर पहले YouTube पर comment थी कि general तौर पर सर PDF डी एफ मिलेगी क्या तो वही मेरा आपके लिखने से पहले कहना आप टे
please follow me at unacademy the plus educator there you can also apply my promo code that is kapil sir kisi bhi stream ka koi bhi course agar aap unacademy par purchase karte hain india ka largest aur cheapest online platform hai to aapko flat 10% discount hoga aapke kisi bhi course ko purchase karne ke liye chahe wo ssc hai banking hai ya kuch bhi hai so would love to see you there as well if you are willing to go for your examinations or in this video we are talking about ssc cgl morning shift of 3rd march 2020 chaliye Thank you everyone for your presence. Let's start this session at your screen now. This is Pankaj from Manana. कल आप थाईलैंड दिख रहे थे है ना चलिए वो कल वाली बात कल अभी जाने से पहले डिस्कस करेंगे अभी पूरा फोकस यहां रखेगा ठीक है <laughs> सौरभ कोई बात नहीं चलिए फर्स्ट सेंटेंस एट योर स्क्रीन नाउ वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटनशिप बैडमिंटन चैंपियनशिप वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम अवर स्कूल हर सेशन में कुछ लाइन आपको लिखना चाहता हूं कि वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं प्रपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन हो सकता है और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं तो अगर लॉजिकल आप चलते हैं तो वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम अवर स्कूल हमारे स्कूल के बच्चों में से किसी एक बच्चे को वहां के लिए भेजा गया है इस वन के साथ ये वर्ब है और आशा रखता हूं वन के साथ थैंक यू आप सभी के लिखने के लिए स्वीटी एंड ऑल के हैव नहीं आएगा हैज आएगा जो लोग नए हैं शायद मुझे इतना नहीं देखते हैं या किसी भी तरह से ग्रामर कहीं और से पढ़े होंगे थैंक यू शिवानी गुप्ता प्रपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं अभी आप भी आपको लिखा ऑफ यहां पर प्रपोजिशन है इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा तो ऑफ द बॉयज वापस एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये मेन वर्ब नहीं ले सकता ऑब्जेक्ट इंग्लिश में वर्ब नहीं लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब लेते हैं फ्रॉम आप सब जानते हैं फिर से एक प्रपोजिशन है प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो ये भी ऑब्जेक्ट में चला गया मेन सब्जेक्ट रहा वन और आशा रखता हूं वन के साथ हैव ना आकर वन के साथ हमेशा हैज आता है तो फ्रैक्शन पूछा है गलत कौन सा होगा थर्ड वन हैव बीन सिलेक्टेड गलत हो जाएगा उसकी जगह है आपको हैज बीन लिखना होगा मुझे लिखना नहीं है सिर्फ फ्रैक्शन मार्क करना है दैट्स पी हां जी उन बच्चों में से शिवम एग्जैक्टली exactly किसी एक को वहां भेजा गया है किसी एक को और वन के लिए हम लोग हैव नहीं यूज करके हमेशा एस के साथ हैज यूज करते हैं क्वाइट ईजी इतना भी ईजी नहीं है आप अगर सी में ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू स्कोर करते हैं तब आपके टी ए टू देने का उद्देश्य होता है ये ना सोचें कि सोलह सत्रह इसमें से स्कोर करके वो तो कोई भी कर सकता है टी ए टू में आप सिलेक्ट भी नहीं हो सकते हैं चलिए नेक्स्ट वन सिलेक्ट द करेक्ट सिनेम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्लिगेटरी तो ऑब्लिगेटरी हम सब लोग जानते हैं ऑब्लिगेशन जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है उन्हें ऑब्लिगेटरी कहा जाता है और जरूरी दिखाने के लिए चूंकि मुझे सिनेम चाहिए तो सिनेम आपका मैंडेटरी भी हो सकता है ठीक है विल डिस्कस दिस फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसको देख लीजिएगा ठीक है आई रिपीट ऑब्लिगेटरी जरूरी को कहा जाता है और जरूरी मैंडेटरी होता है मुझे जब डायरेक्ट सुनने मिल गया तो बाकी चीजों से मुझे मतलब होना भी नहीं चाहिए एग्जैक्टली फर्स्ट वन यस रेकलेस लापरवाह को कहते हैं बिल्कुल नहीं यूजलेस आप जानते हैं अग्रेसिव आप भी जानते हैं ऑब्लिगेटरी जरूरी मैंडेटरी बिल्कुल जरूरी फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी कृष्णपाल और बाकी सभी पंकज आकाश अजय यादव एंड ऑल थैंक यू वेरी मच सो ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट अग्री इफ वी डू नॉट एक्सीड विद द बजट एक छोटी सी लाइन जो कई एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है अग्री के साथ विद आता है अगर पर्सन की बात हो तब अग्री विद अ पर्सन होता है आई अग्री विद यू एग्जैक्टली मैंडेटरी नीडेड ऑन प्रायरिटी समवेयर लेकिन अग्री किसी प्रपोजल के साथ ना होकर वहां पर हमेशा टू लिखा जाता है जो मुझे चॉइसेस में कहीं दिख भी रहा है तो आई अग्री विद यू लेकिन आई अग्री टू योर प्रपोजल इज अ पॉसिबिलिटी I repeat, I agree with you, or I agree to your proposal must be the answer. जो options में given भी है ध्यान रखिएगा agree को हिंदी से जज ना करें कि मैं आपसे सहमत हूं I agree with you, that's fine. But आपकी बात से सहमत हूं I agree to your proposal, exactly पंकज Agree with a person to some sort of proposal. माफी सुप्रिया सेकेंड वन मार्क मत कीजिए सेकेंड वन मार्क मत कीजिए अग्री ऑन अ प्रपोजल की जगह फर्स्ट प्रेफरेंस अग्री टू अ प्रपोजल मस्ट बी देयर मोहम्मद मोइन फोर्थ वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अग्री टू द प्रपोजल इज गोइंग टू बी करेक्ट आई रिपीट अगर इंसान होता तो अग्री विद ही लिखा जाता अदरवाइज अग्री टू द प्रपोजल वॉइस हमने जितने भी दस बारह दिन से सॉल्व किया है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही कर पाए हैं किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ी सीजीएल टीएल टू होगा तो कई चीजें बाखूबी आपको मिल जाएगी 
इस जगह यहां पर इतने से काम चला कर देखते हैं अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है द मैनेजर कीप्स कीप्स आपको पता होगा प्रेजेंट टेंस है एस सी एस लगाए बी में एस एस देंगे तो बी की फॉर्म जाएगी कुछ एस एम आर मैं पहले इतना ही देख लू एस एम आर कहा लिखा है पहले वाले में लिखा है वॉज तो वॉज नहीं आ सकता बिकॉज प्रेजेंट टेंस है दूसरे में लिखा है द वर्क आर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आर नहीं आ सकता गलत है तीसरे में लिखा है हैज बिल्कुल नहीं आ सकता तो जो बचा कुचा है वो मेरा आंसर है नमस्कार सूरज नमस्कार सूरज हेलो एलिस ऑब्वियसली द रिमेनिंग वर्जन गोइंग टू बी माई करेक्ट आंसर और वहां पर तो इस बाखू भी लिखा है थैंक यू फॉर द बम्बारिंग ऑफ आंसर लाइक फोर्थ वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ऑब्वियसली कीप्स का एक ही आंसर है इज लिखने से एस एस सी टीयर वन आपको इजी पूछती है टीयर टू बहुत अच्छा आता है थोड़ा ध्यान रखिएगा कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है ये एक अच्छा क्वेश्चन है वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिजेबल्ड पीपल अगर वैकेबलरी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो कई बार वो महंगा पड़ सकता है वन ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन आउट हेयर एग्जर्ट का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना एग्जर्ट के साथ एक खास बात है एग्जर्ट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं द स्टूडेंट्स एग्जर्ट दैम सेल्फ्स बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं एग्जर्ट कड़ी मेहनत करने को दिखाते हैं इसके साथ रिफ्लेक्सिव आता है ये भी एक एरर है ध्यान रखिएगा रेंडर को जरा साइड रख लेते हैं एग्जैक्टली शुभाइश द वर्क इज डोनेट हो सकता है लेकिन डोनेशन तब कहा जाता है जब कोई चीज मेरे पास है जैसे कोई परेशानी है हाँ जी एटलीस्ट आंसर सही है डोनेशन तब हो सकता है रोहित एब्सोल्यूटली एनिमेशन इज द बेस्ट प्रोसेस जब मेरे पास कोई चीज है और उसका कुछ हिस्सा मैं किसी और को दे देता हूं तो मेरे पास पचास रुपए है आकाश इट नॉट दैट इजी इट इज नॉट दैट इजी जिनका आंसर स्वीट ही सही है रितु बिल्कुल सही है आदित्य बिल्कुल सही है जिन्होंने सेकंड आंसर दिया डोनेशन होता है पैसे के तौर पर किसी को कोई दान दक्षिणा देने वाला काम और यहां पर ऑब्जेक्ट हेल्प है तो हेल्प को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते शुड नॉट बी दी आंसर डोनेट नहीं होगा एग्जर्ट नहीं होगा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग हेल्प का नहीं दे सकते एक बहुत अच्छा शब्द है To provide or give support to is called render. अगर आप जानते थे तो थैंक यू जिनका आंसर है प्रोवाइड और गिव सपोर्ट टू रेंडर का मतलब जाता है इसीलिए प्रेफरेंस यहां पर रेंडर के लिए आ जाएगा प्रिसाइज टर्म है डोनेशन आप जानते हैं पैसे के तौर पर होता है कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं लेकिन हेल्प को कॉन्ट्रीब्यूट करना नहीं कहा जाएगा हम लोग हेल्प को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले उनको कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इसीलिए अंजू द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी रेंडर आई रिपीट अगर पैसे के तौर पर होगा तो आप डोनेशन दे सकते हैं थर्ड वन मेहनत करने की बात होगी तो एग्जर्ट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन भी योगदान की तरह देते हैं और हेल्प कोई योगदान नहीं होने वाली है उस केस में एक प्रिसाइज टर्म होता है रेंडर जिसका मीनिंग है टू गिव और प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट इज गोइंग टू बी प्रिसाइजनेस हियर इसलिए आपका आंसर हमेशा फिफ्थ वन का रेंडर पर रहेगा एंड दैट हैज बीन मार्क्ड बाई एस एस सी एज वेल तो रेंडर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर नो प्रॉब्लम शिवम बिल्कुल अच्छे अगर नहीं पता तो एलिमिनेशन से आप फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट वन डाउट आर वेलकम कॉन्ट्रीब्यूट नहीं प्रिया विल एक्सप्लेन यू कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं मैं कैसे समझाऊं उसी में योगदान देने के तौर पर आते हैं और हमें हेल्प देनी है कोई योगदान नहीं है ऑब्जेक्ट है आपके पास आपके पास ऑब्जेक्ट है इसीलिए रेंडर का जो प्रिसाइज मतलब है वो प्रोवाइड हेल्प के तौर पर आता है एक लाइन प्रिया जैसे एक लाइन कहना चाहूं कि जब क्वेश्चन ऊपर लिखा होता है ऐसे एक लाइन लिखती है चूज द अप्रोप्रिएट आंसर नहीं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आई रिपीट अगर वहां पर रेंडर नहीं होता तो कंट्रीब्यूट हो जाता और कोई तो ढंका नहीं था लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट में आपके पास रेंडर है सो दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर विद ठीक है मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हाउ एवर कॉन्ट्रोडिक्टी स्टेटमेंट होगा किसी के बाद आएगा बहुत एसएससी बहुत इजी पूछती है मैं नहीं मानता इनके क्लोज टेस्ट ये कोई ढंग की चीज होती है दिस चेंज कौन सा चेंज भाई पहले चेंज दिखा दो फिर दिस चेंज की बात कर लेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज तो मैं एक सेकेंड ये मुझे डिस्क्रिप्टिव भी दिख रहा है मुझे लगता है सी से स्टार्ट होगा फर्स्ट पहला ये है तो उससे पहले डिस्क्रिप्शन किस बात का और एक सेकंड और पहला मुझे ग्रोथ दिखा उसके बाद किसी चेंज की बात की गई वही चेंज बी में फिर से मार्क हो गया तो मेरा प्रेफरेंस जाता है सी बी बैंकिंग थोड़ी के ऑप्शन नहीं होते मेरे पास जब मुझे ऑप्शन दिख रहा है सी बी ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी करेक्ट थैंक यू एवरी फॉर आंसरिंग दिस प्रिसाइजली ओवर हियर एग्जैक्टली सी और बी साथ में होंगे ऋतु जो लिखा है आपने बेटा बिल्कुल सही है I repeat, however से start नहीं होगा एक को हटा दीजिए First से start नहीं होगा पहले कुछ define करोगे जिसका first, second, third आएगा Growth of population it refers to descriptive statement C आ गया The change और इसी change को फिर refer किया है This change, that change, the change and all C B judge कर लो option में एक ही में है must be your correct answer ठीक है
पॉइंटेड आउट किया एक छोटा सा क्लोज टेस्ट लिखा है इजी है कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ एक ऑप्शन ढंग का था इसमें आप लोग पहले पहले पढ़ लीजिएगा कम्युनिकेशन प्लेज वॉट एवर रोल इन दी ओवरऑल डिवेलपमेंट ऑफ अ मैन राइट इट कैन बी लर्न बाय आवर ब्लैंक स्पेस एफर्ट्स टूडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर्स blank space communication hinder the communication process it is very important to uh, blank space these barriers so that the transmission of the message can be smooth theek hai nandini hello dear vivek you are correct obviously bina option ke bhi agar mujhe zaruri dikhane ke liye it plays a vital likhna ho to vivek sehmat hu aap se ji ha mudassir c bhi ek mein tha isliye answer tha nandini hello dear लेकिन हाँ विवेक ने जो लिखा है कि बिना ऑप्शंस के भी वाइटल या फिर इंपॉर्टेंट होगा अविन आप बिल्कुल सही हैं वही ऑप्शंस में है एंड इज योर आंसर कम्युनिकेशन प्लेज वाइटल बहुत ज्यादा जरूरी बहुत ज्यादा जरूरी यस रोहित ये क्लोज टेस्ट है रोहित ब्लैंकिंग के पेपर आप अन पर मेरी तरफ से देख सकते हैं वहां पर मैं बैंकिंग को ही प्रिसाइसली पढ़ाता हूं तो आप वहां देख सकते हैं लाइफलेस रोल ना होकर नेगेटिव शब्द थोड़ी है टोटल रोल ना होकर बैटर ठीक ठाक है लेकिन इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इट इज सेट टू बी वाइटल रोल एक लाइन आपको यूज करूं कलाकुअल टर्म्स अन अकेडमी पर आपको अभी अभी पढ़ाया था मैंने आकाश अगर मौजूद हैं कि कुछ शब्द होते हैं जो कलाकुअल होते हैं नींद के साथ अक्सर गहरा यूज करते हैं सैलरी को हैंसम कहा जाता है मजाक उड़ाया जाता है ऐसे ही शब्दों में रोल के साथ अक्सर या तो इंपॉर्टेंट या फिर वाइटल का इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन में है मस्ट बी योर प्रेफरेंस आउट देयर सो इट प्लेज अ वाइटल रोल आउट देयर ठीक है आप सब लोगों का आंसर रखने के लिए शुक्रिया इट प्लेज अ वाइटल रोल आंसर भी एस की तरफ से वही है अब जरा इसको फिट करके चलते हैं कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन इन कैन बी लर्न बाय आवर डैश एफर्ट्स इसको आप अपने ब्लैंक स्पेस एफर्ट से पा सकते हैं कॉन्शियस ध्यान देकर उन चीजों से इंपॉर्टेंट एफर्ट्स नहीं कहूंगा कॉन्ट्रोडिक्टरी नेगेटिव शब्द है अनक्लियर नेगेटिव शब्द है तो अगर आप ध्यान देते हैं तो आप इस चीज को सीख सकते हैं ऑब्वियसली दी पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑप्शन सलीम बिल्कुल सही है कि या तो पॉजिटिव टोन है सौरभ बिल्कुल सही है वाइटल और इंपॉर्टेंट लिखने के लिए हां जी मुदस्सिर बैटर एक कंपेरिजन के लिए आता है क्या बात है वेरी गुड बैटर कंपेरिजन के लिए यूज करते हैं सो आप कम्युनिकेशन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको आप सीख सकते हैं विद योर कॉन्शियस एफर्ट्स ध्यान देकर एग्जैक्टली खुशी विद योर कॉन्शियस एफर्ट्स आउट देयर सो यू कैन गेट कम्युनिकेशन विद हेल्प ऑफ योर कॉन्शियस एफर्ट्स आउट देयर जस्ट ओनली वन ऑप्शन दैट इज गिवन और आप लोगों का आंसर देख के भी शुक्रिया कि वही एक प्रिसाइजनेस आपने रखी थैंक यू नेक्स्ट वन टूडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर ब्लैंक स्पेस टू रीड थोड़ा सा ग्रामर रखेगा हमारी आज की जिंदगी में हमारी जो सक्सेस है वो हमारी इस बात पर डिपेंड करती है किस पर पढ़ने की लिखने की और बोलने की आशा रखता हूं क्षमता पर एबिलिटी कैपेबिलिटी जैसा कोई शब्द होगा वराइटी नहीं हो सकती फैसिलिटी ना 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 एबिलिटी बहुत अच्छा है एजिलिटी बिल्कुल नहीं लिखूंगा साफ दिख रहा है दी एबिलिटी टू आई एम एबल टू रीड एक छोटी सी लाइन एबल लिख दू और आवर के चक्कर में एक नाउन लिखनी पड़ेगी तो वो एबिलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आई एम एबल टू रीड आई एम एबल टू राइट आई एम एबल टू स्पीक एंड दैट्स माई अबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक कैन का इस्तेमाल भी करते हैं थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस ये सीजीएल 2020 में अभी पूछा गया 19 का जो सेट था वो आपके सामने है ठीक है थैंक यू अबिलिटी इज द करेक्ट आंसर एक लाइन अच्छी थी मैं आपको रिप्रेजेंट करूं द बैरियर्स बैरियर मतलब रुकावट है जो लोग मुरैना से हैं बिकॉज माय होम टाउन और कई लोग हम में होंगे तो जिसे हमने बचपन से बोल बोलकर बैरियल प्रूव करा दिया है वो बैरियल ना होकर बैरियर है रुकावट को कहा जाता है और ये उसकी स्पेलिंग है बैरियर रुकावट किसी चीज की बिकॉज वो चौराहा है तो आपको यहां जाना है वहां जाना है एक बार आपको वहां पर रुकना होगा दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बैरियर वी ऑल नो दिस कई लोग हमें से जानते हैं एजुकेशन का फायदा थैंक यू बैरियर के साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन के तौर पर टू आता है बैरियर टू यानी किसी चीज में रुकावट और किस में कम्युनिकेशन बैरियर टू कम्युनिकेशन जो लोग जानते हैं वेदांश एग्जैक्टली थैंक यू डियर ये फिक्सड है इसमें आप सोचे ना कि भाई फ्रॉम क्यों नहीं आ सकता अगेंस्ट क्यों नहीं आ सकता बाय क्यों नहीं आ सकता सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है एंड दैट इज डू ग्रेट सुभाष आप सही हैं बिल्कुल हां जी सो बैरियर्स यानी कि रुकावट टू कम्युनिकेशन दे आल्सो हिंडर इसको भी रुकावट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस आपकी जो 
आपके बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में वो आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को रोकते हैं इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन जी ध्यान रखिएगा बैरियर के साथ टू आता है एक फिक्स्ड प्रपोजिशन के तौर पर द बैरियर टू कम्युनिकेशन हिंड प्रोसेस ठीक है नेक्स्ट वन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ब्लैंक स्पेस दीज बैरियर्स अब जरूरी है इन बैरियर्स को ब्लैंक स्पेस करना क्या करना ताकतवर बनाना हम अपनी रुकावटों को ताकतवर नहीं बनाएंगे उनसे बाहर आने चाहिए उनको कम बनाना होगा बढ़ाना नहीं है तो स्ट्रेंथ नहीं देनी उनको सक्सेस नहीं देनी है किसकी बात हो रही है बैरियर्स की क्रिएट हमें बाधाएं बनानी नहीं है लेकिन उनसे बाहर आना पड़ेगा वी हैव टू ओवरकम दो बैरियर्स ऑफ दे अबिलिटी नाउन अविन अबिलिटी नाउन 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 अबिलिटी नाउन ठीक है तो वी है इट इज इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दीज बैरियर्स इनसे हमें ओवरकम करना है और इनको छोड़ छाड़ कर अपनी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को इजी बनाना है थैंक यू फॉर गेटिंग सच आंसर्स लाइक दैट थैंक यू एवरीवन थैंक यू वेरी मच ठीक है सो वी हैव टू ओवरकम ऑल दीज बैरियर्स ऑफ आवर्स आई एम सॉरी ये फिनिश हो गया अरे तो खत्म ही हो गया चलिए हाँ लास्ट था उसका वी हैव टू ओवरकम दीज बैरियर ठीक है डन चलिए नेक्स्ट वन इज योर पैसेज आई एम सॉरी योर नैरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट छोटी सी लाइन बस कैन का पास्ट कहां पर होता है चूंकि सेड लिखा है इसीलिए कैन का पास्ट देख लेंगे कहां पर कुड है एक रिक्वेस्ट है जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो या पहले दूसरे चीज में है मेरे वीडियो में है प्लीज मैंने दस दिन से लगातार क्लास ले रहा हूं आप पिछले वीडियोस भी देखेगा आपके लिए बा, बाखूबी बहुत हेल्पफुल होगा आई रिक्वेस्ट जिन लोगों का पहला दूसरा सेशन है पिछले वीडियोज भी देखिए इस बात की रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि एस अपने किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ लेती है ये ना सोचें कि ये सीजीएल का सेट है हमें सीजीएल नहीं करना हम तो स्टेनोग्राफर हैं या स्टेनो का है हम लोग तो सीजीएल के हैं या सीएचएसएल है एसएससी एक ही फंक्शनल बॉडी है जो सारे एग्जाम्स कराती है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर होगा मेरी रिक्वेस्ट है बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हो सकते हैं कैन का पास्ट मुझे आंसर भी मिल रहे हैं थ्री 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 हर जगह पर लिखे हुए थैंक यू फॉर राइटिंग दैट बट यस मैं एक बार देखू कैन की जगह मुझे कुड चाहिए पहले वाले में कैन लिखा है गलत दूसरे वाले में कैन है ही नहीं तो माफ कीजिएगा तीसरे वाले में कुड लिखा है शायद चौथे वाले में कैन लिखा है गलत बिना पढ़े मेरा आंसर थ्री है जो आप सभी लोगों का है थैंक यू थैंक यू थैंक यू राज सिंह बिल्कुल लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं राज सिंह प्लीज लिखिएगा इफ इट इज रेलिवेंट टू एजुकेशन प्लीज लिखिएगा इेलिवेंट चीज भले ही ना लिखे इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई दी एर विच मे हैव दी एर आइडेंटिफाई दैगमेंट विच मे हैव एन एर आई कैन स्विम मैं तैर सकता हूं वेरी फास्ट बहुत तेज तैर सकता हूं वाइन आई वॉज ओनली फाइव जब मैं पांच साल का था तब मैं तैर सकता हूं नहीं जब मैं पांच साल का था तब मैं अच्छे से तैर सकता था पास्ट की बात है चूंकि आप पांच साल के थे तो इसको पास्ट में ले जाइए तो मेरा आंसर कैन की जगह पर कुड हो जाएगा द फ्रैक्शन दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट इज द फोर्थ वन आई कुड रीड वेन आई आई कुड एग्जैक्टली आई कुड स्विम वेरी फास्ट वेन आई वॉज ओनली फाइव सो चूंकि बात पास्ट की है आप इसे पास्ट में रखें अगर अभी की बात होगी तो आप उसे प्रेजेंट में भी रख सकते हैं तो वेन आई कैन नहीं आएगा ऋतु एग्जैक्टली वेन आई वॉज फाइव आई कुड स्विम पास्ट की बात है कैन का पास्ट कुड से मार्क कर दीजिएगा तो आई कुड स्विम वेन आई वॉज फाइव एक अच्छी ईडियम लिखिए यहां पर कितने एग्जाम दिए हैं एस एस सी के अभिषेक मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया माफ कीजिएगा और ना मैं देना चाहता किसी एस एस सी और बैंक एग्जाम टू टेक फ्रेंच लीव फ्रेंच लीव एक बहुत अच्छी ईडियम है आपको पता होगा बिना बताए कहीं से चले जाने को फ्रेंच लीव कहा जाता है आई रिपीट बिना बताए कहीं से जाने के लिए फ्रेंच लीव यूज करते हैं एटींथ सेंचुरी में जब आप अपने डिनर की टेबल छोड़कर ये इसका ओरिजिन है खाना जब हम लोग साथ में खाते हैं फ्रेंच मान लीजिएगा उन लोगों के यहां पर जब आप अपने डिनर से बिना बताए उठकर चले जाते थे तो उस छोड़ने को फ्रेंच लीव कहा जाता था आई रिपीट एटीन सेंचुरी में तब तो जॉब भी नहीं होती थी ज्यादा जब आप खाने की टेबल से बिना बताए चले जाते थे तब उस लीव को फ्रेंच लीव कहा जाता था और आजकल खाने से लीव नहीं होती हम अपनी जॉब से लीव लेते हैं तो आजकल ये हमारी जॉब के लिए एप्लीकेबल है लेकिन इसका ओरिजिन कहता है एटीन सेंचुरी में फ्रेंच लोगों के यहां पर डिनर टेबल से उठने के लिए इस्तेमाल की जाती थी द लीव विदाउट परमिशन वो कुछ लोगों का आंसर थ्री लिखना है कुछ का आंसर बी लिखना है ध्यान दीजिए सी में लिखा है लीव विद रिटर्न परमिशन जबकि इसका मतलब नहीं होता लीव विद रिटर्न परमिशन अगर यहां विद की जगह विदाउट होता तो ये सही हो जाता तो थैंक यू आंसर्स को हमने हमारे अच्छे करने के लिए इट इज गोइंग टू बी द लीव विदाउट एनी इंटीमेशन बिना इंटीमेट किए बिना बताए बिना परमिशन लिए कहीं से लीव लेने को फ्रेंच लीव कहा जाता है इतनी ज्यादा कॉमन एर है जो इनके द्वारा पूछी जाती है यस yes, अंकिता सही है विदाउट लिखने के लिए मेरी फेवरेट एडियम है यहां जी बहुत कॉमन ए
बुके की स्पेलिंग में टी ई -E नहीं आता रिटेलिएट में आई ए लिखा जाता है ना कि ए आई इसकी स्पेलिंग चेंज कर दीजिए सार्कैजम इज द करेक्ट वन और ह्यूमिलिएट में सिंगल एल मार्क किया जाता है तो थर्ड वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन और सार्कैजम होता क्या है जी हाँ जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं इन द सेम सेंस कि भाई ये वो चीज रियल हो सकती है फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम कुछ भी है या फिर आप किसी को जब मजाक के तौर पर एक व्यंग के तौर पर अपनी बात पेश करते हैं उसे सार्कैजम कहा जाता है आजकल एक बहुत अच्छा टर्म है इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है अलंकार में भी आता है सार्कैजम तो बुके गलत है रिटेलिएट गलत है ह्यूमिलिएट गलत है ऑब्वियसली सार्कैजम इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्पेलिंग आउट हियर सार्कैस्टिक सार्कैजम एन ऑल शैलेंद्र मनवाल नमस्कार गुड इवनिंग शैलेंद्र नमस्कार गुड इवनिंग फ्रॉम आई साइड ठीक है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एस एस सी ने गलत लिखा है माफ कीजिए मीन द सेम एज गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड समथिंग विच कैन नॉट बी रेड जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको कहा जा सकता सॉरी समथिंग विच कैन नॉट बी हर्ड जिसे सुना नहीं जा सकता इसे कहा जाता है तो मेरा आंसर इन ऑडिबल है बिकॉज इनफॉलेबल रिवोकेबल ऑडिबल तो नहीं होगा फर्स्ट वन एक बात मैं अपनी तरफ से कह दू मेरा एक्सपीरियंस जी हाँ मेरा फेवरेट वेदांश हाँ जी मेरा मेरी एक तरफ से कहना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर एसएससी पूछे तो डाउट हो जाती है कहीं हम गलत तो नहीं है बिकॉज एसएससी इतने इजी टर्म्स इस्तेमाल नहीं करती है आई रिपीट इतना इजी वैकेबलरी एसएससी नहीं पूछती है ग्रामर तो पूछ लेती है वकैब इतनी इजी नहीं आती आपको इसी सेट का एक शब्द मिलेगा जिसका आंसर मुझे याद था लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता जब वो उन्होंने ऑप्शन दिए वहां पर वो ऑप्शन था ही नहीं आई रिपीट बहुत ईजी है एस इतनी ईजी वोकेबलरी नहीं पूछती तो डर लगा लेकिन ठीक है और ऑप्शन खराब है इसीलिए कि ऑप्शन हो जाएगा इन ऑडिबल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ठीक है थैंक यू फॉर योर आंसर्स थैंक यू एवरीवन समथिंग विच कैन नॉट बी हर्ड इज इन ऑडिबल चलिए सर करेक्ट द एंटनेम उल्टा आपको मार्क करना है एक्सॉडस तो जैसे एग्जिट होता है ई एक्स आई टी उसी से एक्सॉडस बनाए लगातार ज्यादातर लोगों का कहीं से निकल जाना भाग जाना अपने देश को छोड़ देना एमिग्रेंट आप कह सकते हैं तो इसका मीनिंग होता है डिपार्चर जी हां अच्छा मैं ऑडिबल बोल चुका हूं सॉरी 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 मोनू थैंक सॉरी मुझे करेक्ट करने के लिए एंड थैंक यू जी हां इनफॉलेबल रोहित जो डजेंट मेक मिस्टेक जो गिरता नहीं है जो गलतियां नहीं करता है सो एक्सॉडस हम सॉरी अगर मैंने ऐसा बोला है समझाने का उद्देश्य सही होगा माफ कीजिएगा प्लीज सो एक्सॉडस जाने के लिए कहीं से लिखते हैं एग्जिट और एमिग्रेंट के तौर पर डिपार्चर सिनेम है इसका एग्जिट बिल्कुल सेम मतलब है रिफंड बिल्कुल ऐसा रेलिवेंट शब्द नहीं है अराइवल इज गोइंग टू बी दिनेम एंटनेम पूछा है अराइवल सिनेम पूछा होता डिपार्चर और एग्जिट दोनों हो जाते ठीक है थैंक यू फॉर दंसर अराइवल इज गोइंग टू बी दिनेम ऑफ दैट हैंडल दिस ग्लास टेबल विद कै ये जो ग्लास की टेबल है थोड़ा ध्यान से रखिएगा बिकॉज इट इज एक ऑप्शन आपको बचपन से याद होगा कुछ ऐसा टर्म फ्रेजाइल भंगुर जिसको इजीली तोड़ा जा सकता है इजीली हर्ट किया जा सकता है आसानी से टूट सकती है फ्रेजाइल कहा जाता है ऐसा मान लो कि एक वन वर्ड एसएससी ने सेंटेंस में पेश करके आपसे पूछ दिया है तो यू हैव टू हैंडल दिस टेबल विद केयर बिकॉज इट इज फ्रेजाइल आउट देयर हाँ जी कृष्ण ऑप्शन एलिमिनेट करके बाखूबी हो जाएगा ठीक है फ्रेजाइल प्रिडी इजी वॉलेटाइल नहीं कहोगे डक्टिलिटी कोई नहीं है फ्रूजल भी नहीं होगा फ्रेजाइल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली दैट्स वन थोड़ा इजी है लेकिन ध्यान रखें इतना ज्यादा सोचें यार बहुत इजी पेपर है इस इजी पेपर में आपको 21 से 22 सही करने पड़ेंगे तब जाकर आप टीयर टू देकर सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप 20 से नीचे हैं तो नामुमकिन हो जाता है आपका सिलेक्शन होना सीजीएल में और हम जानते हैं सीजीएल बहुत बड़ी पोस्ट देता है एस का सबसे बड़ा एग्जाम और इंडिया के सबसे अच्छे एग्जाम्स में से सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड तो एक्सट्रैक्ट का एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग में आई ई नहीं आता एक्सट्रैक्ट हो जाता है एग्जॉस्ट में ए भी कहीं लिखा जाता है यू भी नहीं आता शायद और एग्जिबिट एग्जिबिशन मुझे ये ठीक लग रही है एक्सेल की स्पेलिंग में ई e कहीं लिखा जाता है सारे गलत हैं वन टू एंड फोर आर इनकरेक्ट एंड थ्री इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ठीक है एग्जैक्टली फ्रिजाइल जो आपने वहां पर आंसर लिखा इजिली ब्रेकेबल ग्रेट रोहित ब्रिटल वी कैन ऑल्सो से दैट ब्रिटल कहा जा सकता है प्रिंसेस जैन भानु और बाकी सभी का करेक्ट आंसर करेक्टली वर्ड स्पेल्ट में एग्जिबिट शो केश में लगाना है एग्जिबिशन जिस तरह कहा जाता है आप लोग जानते होंगे एग्जिबिट और एग्जिबिशन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एंड दैट हैज बीन गिवन बाय एस एस सी एज वेल एक और एडियम आपके सामने है अ हार्ड नट हम लोग नट को जानते हैं ये जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं उनको नट्स कहा जाता है जनरली 
टू क्रैक एक ऐसा नट है जो बहुत हार्ड है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता क्या कि थोड़ी नेगेटिविटी है एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कहा जाता है अगर हम काजू खा रहे हैं या फिर पिस्ता खा रहे हैं और उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं उस केस में उसे एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम मानते हैं सिचुएशन हार्ड जहां पर आ जाती है जिसको डिफिकल्ट मानते हैं तो एक कॉमन इडियम है एस पूछती रहती है अ हार्ड नट टू क्रैक अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज सपोज टू बी अ हार्ड नट दैट इज टू बी क्रैक्ट ओके प्लीज ध्यान रखिएगा कॉमन इडियम है सिलेक्ट द सिनेम ऑफ द गिवन वर्ड सेंटेलेटिंग एक चार्मिंग के तौर पर कहा जाता है जो चमकदार चीजें होती हैं उन्हें सेंटिलेटिंग कहा जाता है और ग्लिटरिंग भी लगभग सेम मतलब रखता है तो बाकियों को मैं ना भी देखूं तो भी चलेगा सिनेम पूछा है एंटनम नहीं सेंटिलेटिंग इज क्वाइट द सेम एज ग्लिटरिंग सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू हैव द करेक्ट आंसर आउट देर ओके थैंक यू फॉर योर आंसर आउट देर प्रीवियस वन के लिए और जो नेक्स्ट वन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसके लिए भी सेंटिलेटिंग ग्लिटरिंग इज द सेम ऑप्शन आउट देर ठीक है हाँ मैंने आपसे अभी कहा एसएससी अगर कोई इजी वन वर्ड एटीएम या इंटरनेम सनेम पूछे थोड़ा अवगत रहिएगा इतना इजी शब्दों को आपको ऑप्शंस में नहीं देती है थैंक यू फॉर दी आंसर्स नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अ सॉन्ग संग एट ए बैरियल इसको बैरियल पढ़ते हैं बी यू आर वाई दफनाना होता है आप किसी डिक्शनरी से चेक कीजिएगा टीचर्स की ना माने अपने दोस्तों की मत मानिएगा वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश बी यू आर वाई को प्रोनाउंसिएशन में ब्यूरी या बरी ना होकर बैरी पढ़ा जाता है दफनाने को इंग्लिश में बैरी पढ़ा जाता है प्लीज ध्यान रखिएगा ओहो जो लोग टू को आंसर दे रहे हैं अजय विधांश तो नहीं हम सॉरी वो ध्यान रखें टू सोनेट होती है फोर्टीन लाइंस की पोएम को कहा जाता है हिम भजन को कहते हैं ना 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 कोई बात नहीं विधांश मैं होता मेरे से भी छूट जाता बिकॉज इसका डायरेक्ट आंसर होता है एलेगी जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे एलेगी इज अ फ्यूनरल पोएम आई रिपीट एलेगी इज अ फ्यूनरल पोएम अगर एक एल स्पेलिंग में गलत है माफ कीजिएगा एलेगी इज अ फ्यूनरल पोएम ठीक है अब एलेगी ऑप्शंस में ही नहीं है मैंने आप सभी कहा था एसएससी बहुत इजी ऑप्शंस नहीं देती है बैरी दफनाना बैरियल दफनाने को कहा जाता है अब हिम होता है भजन एच वाई एम एन को हिम पढ़ते हैं भजन को इंग्लिश में हिम कहा जाता है सोनेट होती है फोर्टीन लाइन की पोएम चौदह लाइन की जो पोएम होती है उसे सोनेट कहा जाता है शेक्सपियर एटीन की भी लिख देते थे इसका सिनने में इन्होंने यहां पूछा एक अच्छे शब्द के लिए दैट इज डर्ज सो इसका आंसर डर्ज है आप दो आंसर ध्यान रखिएगा एक एलेगी होता है एलेगी फ्यूनरल पोएम को कहा जाता है जो मरते वक्त या कोई मर जाता है उसके वक्त जब गाई जाती है और बैरियल भी वही होता है दफनाने के लिए एट द सेम टाइम जो पोएम गाई जाती है इट इज सेट टू बी आई एलेगी और डर्ज भी कहा जा सकता है जी हाँ जॉन अगर आप जानते हैं द सॉन्ग हिम फॉर द वीकेंड बाय कोल्ड प्ले ठीक है चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एक अच्छा शब्द था ध्यान रखिएगा डर्ज एंड एलेगी आर द सिनेम्स ऑफ इच आदर फिर से एक इजी पैराजम्बल uh, आपके सामने हाउ एवर है मैं नहीं पढ़ने वाला इसको द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड मुझे स्टार्टिंग दिख गई बी से स्टार्टिंग होगी साधारण तौर पर इंसान की सोच ही ऐसी होती है दूसरों की चीजों में गलती रखना या गवर्नमेंट जो काम करे उसमें गलती करना दे ब्लेम अब दे के लिए मेरे पास कोई नाउन होगी सो so, एक कॉन्ट्रोडिक्टरी है आप बी से स्टार्ट करिए ना बी से स्टार्टिंग नहीं है नहीं है नहीं है सिर्फ सेकंड वन में है आंसर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है सो आई रिपीट हाउ एवर कॉन्ट्रोडिक्टरी है शुरुआत नहीं करेगा ऑप्शन होते हैं आपके पास बैंक होती तो माफी चाहता मैं आपसे <coughs> चलिए और जनरल ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है बीस स्टार्टिंग जो मुझे मिल रही है एक जगह सिर्फ एक जगह तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं ठीक है चलिए गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन आशा रखता हूं क्लियर होगा शायद आप मुझे सुन रहे हैं क्लियर होना चाहिए आपको हाउ से स्टार्ट मत कीजिएगा सो so से स्टार्ट मत कीजिएगा दे ब्लेम कौन ब्लेम करता है तो दे भी मुझे दिखा दीजिए पहले उससे अच्छा बी से स्टार्टिंग है एक ऑप्शन में बी है इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर आउट देर <laughs> कविता थैंक यू यस आई लव दैट सॉन्ग आई लव द सॉन्ग हिम फॉर द वीकेंड ओके थैंक यू वेरी मच डिया थैंक यू क्वेसेंट इसको क्वाइसेंट पढ़ा जाता है जैसे Q U I E T क्वाइट होता है शांति पूर्वक उसी का डेरिवेटिव है आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए Q U I क्वाइट के लिए यूज करते हैं शांति दिखाने के लिए बिल्कुल शांति पूर्वक किसी चीज को दिखाने के लिए क्वाइट इस्तेमाल करते हैं और सेम स्पेलिंग है क्वाइसेंट तो क्वाइसेंट मतलब शांत अब चूंकि आपको इसका एंटनेम ढूंढना है तो डिजेक्टेड बिल्कुल रेलिवेंट शब्द नहीं है एक्टिव हो सकता है पीसफुल शांति प्रद बट मुझे एंटनेम चाहिए इनडिफरेंट बिल्कुल नहीं होगा तो एक्टिव मजबूरी वश हो जाएगा आई रिपीट इसका प्रिसाइज आंसर एक्टिव नहीं है लेकिन एज पर द चॉइस ऑफ दी और दी अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन मेरा आंसर एक्टिव पर जाएगा ठीक है आई रिपीट विबा थैंक यू फॉर दी आंसर क्वेश्चन यानी कि शांत और शांत दिखाने के
या लास्ट कह दीजिएगा बिकॉज सीजीएल है सिर्फ ट्वेंटी फाइव ही क्वेश्चन होते थे द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल कई बार सिखाया मैंने ऑल अभी यूट्यूब तो नहीं पढ़ाई है लेकिन कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा एज वेल एज के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट टर्म के कंसिडरेशन से आती है आई रिपीट फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं फर्स्ट टर्म के हिसाब से आती है इन शब्दों के साथ विद टूगेदर विद अलोंग विद विद ओवर नो लेस देन इन एडिशन टू लाइक बिसाइड एंड नॉट बट इनके साथ और एक्सेप्ट के साथ वर्ब हमेशा राधर देन बिसाइड बिसाइड बहुत सारे शब्द हैं ध्यान रखें एज वेल एज की हिंदी और ना करें वो एंड या कंजंक्शन होता है इसके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं दी ओनली टर्म दैट इज सब्जेक्ट आउट है उसके हिसाब से और पहला कैप्टन है कैप्टन के हिसाब से यहां वर ना होकर आपको वॉज लिखना होगा जो मेरे देखने से पहले ऑप्शन में आपने मार्क कर दिया है ना नो इंप्रूवमेंट गलत है ऑब्वियसली आपको लिखना होगा द कैप्टन एंड द प्लेयर एज वेल एज द प्लेयर वॉज एज द फर्स्ट आंसर ठीक है शुक्रिया फॉर योर प्रेजेंस ही है सो वही इनका आंसर है और दैट इज करेक्ट अगर कुछ और होता तो एस एस गलत होती आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आज बहुत जल्दी फिनिश हो गया बिकॉज uh, सिर्फ हमारे 25 सी क्वेश्चन थे सीजल सॉरी स्टैनो के एग्जाम्स में और टाइम लग जाता है इसकी पीडीएफ में आपको आज ही भेज दूंगा ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा एक चैनल भी है जहां मैं डेटा देता रहता हूं आपको अपने वीडियोज के साथ अपनी पीडीएफ के साथ उसके साथ साथ एक ग्रुप भी है जिसमें ज्वाइन करके मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से कई लोग अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं थैंक यू वेदांश और बहुत सारे लोगों को जो ग्रुप में अच्छी प्रेजेंस रखते हैं कविता लतिक्षा बहुत सारे लोग हैं वहां पर लतिक्षा सॉरी अन अकेडमी पर एजुकेटर हूं आप चाहें तो अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं मैं वहां बैंकिंग पढ़ा रहा हूं लेकिन किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ने के लिए एन नंबर ऑफ सेशन आप वहां पर इजिएस्ट चीपेस्ट और लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर मेरा कोड यूज करके दैट इज कपिल सर यू कैन गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ टेन तो अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा आज नहीं कह पाऊंगा सी यू टुमारो बिकॉज कल क्लास यूट्यूब पर नहीं है आज मैं ये शब्द नहीं बोल सकता हूं सी यू टुमारो एट नाइन थर्टी विल नॉट सी यू ही ऑन यूट्यूब टुमारो एट नाइन थर्टी ठीक है तो एक बार आपसे बात कर लू वापस इन द फुल स्क्रीन मैन कल यहां यू क्लास नहीं बिकॉज अन अकेडमी पर कई सेशन मेरे रिमेनिंग है ठीक है और वुड लव टू रिज्यूम द कल अन अकेडमी पर क्लास होगी मेरी 9:15, बिकॉज कुछ सेशंस वहां पर है टाइम नहीं होता मुझे तीन घंटे अन अकेडमी की क्लास में बन जाते हैं पांच घंटे मुझे ये बनाने में मिलते हैं तो नहीं डे होता है मेरे पास भी आप लोग शायद फ्री होकर अपने घर पर एंजॉय कर रहे होंगे और मेरा पूरा डेडिकेशन मेरी ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा आप पर है अभी तो कल के लिए माफी और अगले चार पांच दिनों के लिए माफी अगर आप चाहें मोस्ट वेलकम फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे अगले पांच दिन अन अकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके वहां से मेरा वीडियोस और एक अच्छा सेशन प्रैक्टिस के लिए वहां पर आप मुझे देख सकते हैं ठीक है नहीं नहीं अगले पांच दिन के लिए अगले पांच दिन चूंकि मेरे अन अकेडमी पर क्लासेस हैं तो मैं यहां पर नहीं अवेलेबल रहूंगा मोनू थैंक यू वेरी मच एंड नाइन फिफ्टीन से मेरी कल क्लास है जिसका अगली क्लास का टाइम मुझे अभी भी नहीं पता मैं ही शेड्यूल करूंगा तो आप चाहें आप सभी लोग जितने मौजूद हैं आप मुझे कल नाइन रात सवा बजे अन अकेडमी पर मिल सकते हैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होगा मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ भी पे करिए उसके लिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आप चाहें तो कल रात सवा नौ बजे मुझे वहां पर मिलकर एक सेशन वापस वहां से प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं ठीक है अब यूट्यूब पर कब सेशन होगा आप मेरे टच में होंगे टेलीग्राम पर रहिएगा अगले पांच दिन में यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पाऊंगा उसके बाद रिज्यूम करना चाहूंगा तो तब तक के लिए हाथ जोड़कर माफी मेरी तरफ से आप मुझे कुछ आप टर्म्स लिख रहे हैं प्रैक्टिस सेट कौन सा है ये कौन सा था आप देख सकते हैं अन अकेडमी का चैनल नेम क्या है चैनल नहीं अन अकेडमी पर आप प्रैक्टिस सेट नहीं कराता हूं वहां मैं बैंक के लिए पढ़ाता हूं लेकिन एक प्रैक्टिस आपको अच्छी मिल जाएगी आशा रखता हूं आप देखेंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा वो मुझे भी नहीं पता मैं वहां क्या कराऊंगा वी विल ज्वाइन डेफिनेटली प्रिया वेलकम दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू विल टू गो दर एंड यस जॉन थैंक यू एंड यस जो लोग अन अकेडमी पर चाहते हैं कि मैं एसएससी वहां पढ़ाऊं अगले पांच दिन बाद मेरा एसएससी का भी कोर्स वहां पर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कुछ दिन के लिए तो वो भी आपसे एसएससी के लिए अन अकेडमी पर मिलेंगे हाल फिलहाल आप चाहें तो मुझे कल सवा नौ बजे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तब तक के लिए नमस्कार यूट्यूब के लिए मेरे टच में बने रहिएगा पांच दिन यूट्यूब पर क्लास नहीं लेकिन अन अकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं कोर्स किसी भी टीचर से एन नंबर ऑफ टाइम्स कितना भी पढ़ने के लिए अन अकेडमी बहुत चीप रहती है एक बार रेट्स देखेगा उनके सब्सक्रिप्शन के लिए
अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे वहां पर मिल सकते हैं टिल देन द बाय सी यू थैंक यू फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू वुड लव टू सी यू टुमारो एट अन अकेडमी नाइन फिफ्टीन इन द इवनिंग रात को सवा नौ बजे कल अन अकेडमी पर और यूट्यूब पर अगले पांच दिन बाद वुड लव टू सी यू आप दे ठीक है बी सेफ सेव योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली फ्रॉम वॉट्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज वेल एज योर फ्रेंड्स फैमिली एंड सोसाइटी घर पर रहिए घर से बाहर ना निकले कई जगहों से मैसेजेस आते हैं लोग घूम रहे हैं पार्क्स में एंड ऑल आई रिक्वेस्ट यू खुद के लिए ना हो तो घर परिवार या समाज के लिए सोचिए द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम प्लीज बी सेफ आई रिक्वेस्ट यू वुड लव टू सी यू टुमारो द सेम टाइम नाइन फिफ्टीन इन द इवनिंग एट अन अकेडमी नॉट ऑन यूट्यूब यूट्यूब की नोटिफिकेशन आप मुझसे वापस ले लीजिएगा इसकी पी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं ठीक है चलिए वीडियो ओपन हो जाएगा तनिशा एक बार चेक कर लीजिएगा चलिए गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट स्टैनो का प्रॉबेबली पेपर एक्सटेंड हो जाएगा नॉट श्योर अबाउट दिस बिल्कुल बिल्कुल आप वहां टच में रहिए विल इन्फॉर्म यू हां जी ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया है बिकॉज एसएससी सीजीएल टीयर वन में सिर्फ 25 ही क्वेश्चन आते हैं इसीलिए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए अगर ये स्टेनो होता या कोई और होता तो वहां पर उतने क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं ठीक है गुड नाइट और कुछ सब्जेक्ट आप वहां एक बार चेक कीजिएगा बहुत इजी रहेगा आप सिर्फ एक टीचर के लिए पे करके सोनम थैंक यू फॉर कॉलिंग दैट डेडिकेशन थैंक यू फॉर कॉलिंग दैट टू मी ठीक है मैं ये ऑफ कर रहा हूं स्ट्रीम वुड लव टू सी यू टुमारो एम बी पब्लिकेशन बाय अजय कुमार सिंह एम बी पब्लिकेशन अगर आपको एस की प्रैक्टिस करनी है शिवम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा टेलीग्राम नेम शिवम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा माय टेलीग्राम चैनल इज देयर ठीक है बता दिया शिवम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा वुड लव टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 9:15 इन द इवनिंग बट यस एट अन अकेडमी नॉट ऑन यूट्यूब घर से बाहर जाइए और प्लीज प्रसाद खाकर आइए हिमांशु थैंक यू डियर थैंक यू चलिए बाय बाय गुड नाइट सी यू टेक केयर